trumpet, first I shall Salamat po na marami at tulong po ako sa pagkakitaan ng ibang mga sinahanan at 
Okay, so, sabi natin yung background. Kaya, so, salamat tayo sa Panginoon na tuturuan sa iyo dito na uh, about sa third heaven is for you. Of course, ako ang first recipient nito na yung binasa ko ito para sa akin. So, dahil una muna akong recipient nito and then, kayo naman. Kaya ang title ay, third heaven is for you. Number one, pag-aaral natin, ano yung first heaven? James 5.18 Then it's uh, James 5.18 James chapter 5 verse 18 Ito yung verse 11 Kagabi ba ang ulan? Malakas na Ulan kagabi no August 8, 2020 Verse 7 James 5.18 James 5.18 And he prayed again Si Prophet Elijah ito And he prayed again And the heaven he prayed at nanalangin muli. Kasi ako nang panalangin ni Provita Elijah, ni Provita Elias, ay huwag umulan for three years. Nagpunin siya, Lord, huwag umulan. At talagang pinatingnan siya ng pwede. Dito ang umulan three years to G. Marginda. And then, nanalangin siya ulit. And he prayed again. Ang panalangin naman ni, ni Provita Elias o ni Provita Elijah ay, Lord, magulan na. Magpadala ka po, Lord, ng ulan sabi ng Biblia, and he prayed again to Prophet Elijah, and the heaven gave rain. At ang Panginoon ay nagbigay ng ulan. And the earth brought forth their fruits. Kaya alam niyo, pag tuwing mong ulan, lalo na doon sa barangay Mubo doon, doon naman ay sa barangay Bakaw Norte, basta o sa Tigayon, Nabo Norte, o sa Masinto, pag basta na umulan yan, Sigurado na may sisipod ko kanya ng mga tanim. Tanim ang mga... Minsan, imagine mo yung damo, palaging ginakainan ng baka o pinatanggal at sinusunod. Pero, may may na, tubo na naman. So, ganun, pag once mo nila, ay sabi ng Biblia, and the earth grows for their fruit ng bunga, kahit anong bunga, kaya na nagdahon. Kaya ito yung verse 7. Pag... Pag nakasakay na po kayo ng airplane, so pag nakasakay ka na, nakarating ka na sa first heaven. At nung nagsakay po kami sa aeroplano, gaulan, gaulan. So yung aeroplano, talagang kita mo talaga nag-aatuno yung ulan ngayon sa, 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 sa bintana. So gaulan, so ang ginawa ng aeroplano, huwag mababaw. Kaya pag may ibabaw doon sa ibabaw, walang ulan. Kaya, first heaven that gave rain. So, ang ating unang nakita na to ay first heaven niya. Kaya, nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, nasa ng Diyos? Nasa third heaven ang Diyos. Kaya sabi nung, the heavens declare the glory of God. Yung heavens declare the glory of God. Kaya yung langit ito, nakikita natin, makikita natin na na, na declare niya yung glory ng Panginoon. Yung kalawalat ng Panginoon. At nilikha tayo rin ng Diyos, hindi lang yung mga heavens na yan, for God's pleasure. Bakit ka narito sa lupa? Bakit ako narito? Nilikha ng Diyos para lang ba magpakuba sa COVID? Kumain, uminom, matulog, mamasyal. Ang bawal naman mamasyal ngayon. Hindi. Nilikha tayo ng Diyos for God's pleasure. Kaya ba ba pag ginawa tayo ng pabor, ano-anong sabi mo, it's my pleasure. Pero it's God's pleasure na nilikha tayo. Hindi lang tayo basta dito na na nagtunga sa na bigla na ito yung pinanganak na walang purpose, small pot mayroon talaga ang purpose tayo ang purpose doon ay sa Revelation 4.11 for God pleasure okay so pag sumakay tayo sa aeroplano, punta tayo sa 4.7 magastos mahal pag mayroon din yung mga piece of fur dati sa Cebu Pacific, piece of fur noon pero wala na ngayon yan Kaya, first heaven. And then second heaven, Matthew 24, 29. Matthew chapter 24, verse 29. Matthew 24, verse 29. Ito yung second heaven. Matthew 24, verse 29. Sabi ng Biblia. 24, verse 29 of Matthew. Immediately after the tribulation of those days, so the sun be darkened. Karoon ng tribulation, ng mga araw na yun, yung sun 
ay matitilim ang the moon shall not give her light. Hindi magbibigay ng kanyang liwanag. And the stars shall fall from heaven. At yung mga stars ay babagsak galing sa langit. And the powers of the heavens shall be shaken. Sito yung second heaven. Pupunta tayo sa second heaven. May nakarating na doon sa second heaven? Sa Mars? Sa Moon? Kaya pag pumunta doon sa Moon, si Neil Armstrong, ako sino kasama yung Armstrong? Colin. Si Aldrin. Aldrin? Ay si Colin? Colin. Oo, si Armstrong. Alam mo na yan niya. Siyempre, pamanta ako kalong pastor sa TV. Ay, nakarating sila doon sa Moon. So, magastos. Bakit? Siyempre, million of dollars yung kanilang mga spaceship. Ngayon, may nakarating na naman last two weeks sa sa Mars. Kasi ang unang planet from the sun ay Mercury, Venus, Earth, at saka Mars yung pangapat. At may nakarating naman doon ang mga American astronaut. At magastos rin. Dali yung million or billion of pesos. Nakarating lang sila doon sa third, as sa city in heaven. May nakarating sila sa Mars, napagagastos, sa Moon, sa Milky Way. Kaya ito, itong Milky Way, uh, itong galaxies, itong lahat ng mga dahil sa kalawakan na yan, ibaginin mo ha, kung paano iningatan ng Panginoon yun. Kaya mayroon tayong Diyos na patalimo. Hindi lang nagkaroon ng, sabi nila eh, nagkaroon ng Big Bang na bilong sumabog at nagkaroon na ng mga planet Earth. Hindi ganun. Hindi rin katulad yan ng, ng rilo na sumabog at sa bagay pag sumabog ang rilo, mag, mag ganito ba ito? Hindi. Meron talagang tao na nag-create ng rilo. Inayos talaga yung segundo, oras, at minuto. Katulad din ng mga cellphone nyo, hindi lang yung sumabog at nagkaroon ng cellphone. Meron talaga yan na nag, nag-ayos. Ganun din sa ating uh, kalawakan. Meron talagang matalinong Diyos na lumika ng uh, langit. Ito mga stars na ito, mga moon and the planets na yung distansya at lahat ng mga bagay dito meron talaga ang Diyos na architect engineer na matalino na imagine mo ginprepare sa lahat, lahat ng Panginoon lahat, ginprepare niya yung tubig, yung lupa, yung mga hayop, yung mga tanim hangin, liwanag, araw bago niya nilika yung, yung tao hindi na na lahat, lahat at yung tao nilika niya at yung paglika niya yun sa mga before sa tao, sinabi lang niya na makaroon ng liwanag, makaroon ng lupa, makaroon ng dagat, makaroon ng ibon si Pakawin. Sinabi lang kay kanon ng Diyos. And God said, ang mga Panginoon ng Diyos kaya walang imposible sa Diyos. Pero sa tao, hindi sinabi, makaroon ng tao. Hindi, wala. Ang ginawa talaga ng Panginoon, kumuha ng lapok, alabok, lupa, at hinulumahan yung tao at hinipan sa ilong. Nakaroon ng living soul at nakaroon ng tao. At si Adan ay mag-isa lang, walang partner, pinatulog ng Diyos at kinuha ang isang ribs at kinawang woman. Kaya ang woman galing sa man. From the womb. Woman. Kaya, kaya ang trabaho ng woman ay uh, second imaw ang leader ang lalaki, pangalawang babae at leader, pangatlo, mga anak. Hindi pwedeng yung leader ay mga anak, nanay, tatay. Kaya, ang um, problema rin sa budget niyan, pag, pag ang masunod ay yung bata, punta sa Kaysano, si Timol, kita ng sapato sa laruan, iyakan lang, tapos ay bus na yung bata pag pinasugtan. Pero dapat hindi masunod ang bata. Kundi kung ano ang dapat na masunod ay yung magulang. Kaya pag pumunta sa City of Heaven, napakagastos. And ito, number three, the last, third heaven. Balik tayo sa 2 Corinthians chapter 12 verse 2. God doeth such and one caught up to the third heaven. Ito yung chapter of Pablo. Ito yung the abode of God. Ito nakarikitira ang Diyos sa third heaven. At di pa pumunta tayo na pumunta tayo sa Maynila, dati, siyempre sakay ng barko or aeroplano. 
ay kung magbarko matagal o magbisiklita. Yung ba nga, magbisiklita from, from uh, Manila to Bicol ay mga pilang araw rin. Matagal rin ang bisiklita. Ay, kalakad, no? So, ito naman, pag pumunta tayo sa heaven, hindi na natin kailangan yung spaceship, hindi na kailangan yung aeroplano, hindi na kailangan yung mga mga high-tech na mga impapawit, kundi ang kailangan na natin ay si Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Third heaven, the abode of God. Akin na natin kung ano meron sa third heaven. Revelation 22 verse 2. Revelation 22 verse 2. Revelation chapter 22 verse 2. Sabi ng Biblia dito, Revelation 22 verse 2. In the midst of the spirit of it, sa gitna ng kali, and on either side of the river was the, the tree of light, which there, uh, which were, nagbubunga ng 12 manner of fruits, and yielded their fruit every man, and the leaves of the tree were for the healing of the nations. So mapansin po natin dito na meron siyang 12 manner of fruits every man. Could you imagine, ano? Could you imagine na sa, sa one year, meron 12 months. Kaya sabi ng Biblia, sa langit, um, meron 12 kinds of fruits. Kaya pag, alimbawa, January may ubas, pag February, mansanas, pag March, pinya, pag April, manga, wow. Hindi pa natin alam kung anong pang fruits yung uh, hindi pa natin natikman. At Basta, mayroon. Excited na lang. At napakasarap pa naman kumain ng mga mga prutas. Oh, mayroon dito na, ayun, ang sarap yan, mga sustansya yan, yung prutas na Riyabano. Manabana. Sarap yan. At ano pa, mayroon leaves of the tree. Ito yung healing of the nations. Yung mga dahon ng mga puno. Alam niyo yung karas ng kape, mayroong uh, moringa. Mayroong uh, yung sa kape na, ano yung sa kap, yung kape na maliban sa moringa, malang, malunggay, yung, yung mangustin. Yun, yan guys, naman ko yan, yung no? two emblem na kape at mayroon yung maksam. Ay, hindi, hindi ka ma, ma, ma ano to? Kaya maganda sa katawan, bakit pa kasi yung herbal? Eh, di ko man, di ko man mismo, yung, yung herbal, yung mga dahon-dahon na yan, mga gamot yan, at dito sa Bible na nakalagay na, nakalagay na, na yung mga leaves ay healing. O, kaya, pero tanggalin mo yung capsule. So yung capsule minsan ay hindi matukula, basta-basta, papara yun sa mga bitukan natin. Pero sinabanggit ng Biblia dito, yung leaves of the trees were for the healing of the nations. Kita mo, nakita ko ngayong kuring, no? yung, yung pusa, kumakain siya ng tanglag, o yung baka. O, pag napili ako ng giniling na baka, na kanyang baka, at isa ay maganda yung damo yung sinakawa. Ano pa, mayroong streets of gold. Kaya yung, sino dito may gold? Yung sing-sing mo, gold. Yung aritos mo, yung kapintan mo. Ano, yung kapintan na? Yung kapintas mo, gold. Yung ngipin mo, gold. Lahat ng gold dito, yung pinakaaway ng tao, pinakaagawan. Pag napig sa langit, huwag mo nang dalhin yan. Kasi, bakit? Spalto lang yan, pag napig sa langit. Dahil sabi ng Biblia sa Revelation 21 verse 21. So, dito, and the four gates were twelve pearls. Every several gate was of one pearl. And the street of the city was pure gold as it were transparent glass. Wow! Please the Lord imagine. Pag natin sa langit, yung streets ay gold. Mula dito sa Kalibu, papunta ka sa Malay. Kalibu, papunta ka dun sa Iloilo City. Yun ay mga 147 km. O, basta ganun kalayo. Street of Gold niya, imaginin mo, from Bicol to Maynila, from Maynila to Ilocos Norte, to Cagayan, isipin mo yun, Streets of Gold. Wow! Imagine. Kapain na sa amad, sa barong naman yun, mga tour. 
exciting streets of gold. Ang maliban doon, streets of gold, meron pa tayong mansion. John 14, verse 1 hanggang 3. John chapter 14, verse 1 hanggang 3. John 14, verse 1 hanggang 3. Let not your heart be troubled. Sabi ng Lord Jesus, huwag matroubled yung puso nyo. Katulad ngayon, natutroubled na yung mga doctor nurses. Pagod na sila dahil sa COVID na ito. Natutroubled na rin yung mga ating nasa gobyerno. Kailan natin silang ipanalangin dahil mahirap rin ang nasa gobyerno na mayroon na nga tayong COVID. Pinabaktikos pa sila. So dapat tulungan nila sila hindi pinapatikos ng mga ibang grupo. Dapat tulungan nga dahil ang kalaban natin ay yung COVID, yung virus di nakikita at katampi natin yung gobyerno. Sabi ni Jesus, sa to-trouble ba yung heart mo? Let not your heart be troubled. You believe in God? Mag-believe ka sa Diyos. Believe also in me, in Jesus Christ. Believe also. Kapantay siya na siya the Father. In Jesus Christ. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself that where I am, there you may be also. Sabi rin ng Biblia, I would have told you, in my Father's house are many mansions. Dito sa lupa, wala tayong sariling lupa. Mayroon may, may lang tayong lupa. Sa puko. Sa pasok. Sa pasok. Mayroon may, may lang, may lang lupa kami sa sa Poblacion Baliti. Mayroon lang 25 square meter lang. Kaliit lang, no? 25 square meter. At baka yung iba doon ay napang pa ng karsada. Napang pa ng karsada. Nabawasan ko. Imagine, no? Kaya dito, dito ay nagre-rinta na kami dito sa lupa. 300 a month. O, kayo rin. Sinayate, wala rin lupa. Nagre-rinta rin si Namili. Wala rin lupa. Nagre-rinta rin. Oh, wala rin ito. May lupa kami. Ah, sa Nima Simpon. Kaya lang hindi kayo nakatira doon. Sarili namin. Ah, amen. Praise the Lord. Si Sterpin. Oh, at least may lupa sila. Bahay na lang. May lupa man. At least bahay na lang pula. Bago tayo magpagawa ng bahay. At tukal, ba meron kami blessing doon? Noong, ah, Mabuti na pagkikali yung mga milin gibara sa Radio Tribo na tinawag na yung pangalan ko at Black 7, Black 27 na pinapapunta daw doon sa Barangay Briones sa Ausi O ay, pinapunta daw ako ay para i-check doon ay kung interesado ay siyempre interesado ako ang pagkawibis punta ako sa munsipyo may ako may ako na may ako may ako na pagkakos pagkakos doon pagpunta ako sa munsipyo sa kalibo sabi pumunta ako sa barangay bryonis ay i-check doon yung kanong pula so i-check ko praise the lord may doorknob may windows na na jalousy na may CR, naka-tiles na. Pero walang second floor. Pagawa na lang. And then, finishing na yung flooring, ganito rin. Pero yung wall ay hindi finishing, panayang rock lang. So at least, please, Lord. Walang yun na 40 square meter. Pero ganito lang kalaki, wala dito. Hanggang doon na sa lababo. At ang mga ganito lang siguro. Hanggang doon. Ikaw na sa putong siguro ng rapastor. Or, o mga rika na lang, o mga sa asa rika na lang, ganun lang. Posti to posti. Tapos yung extension sa likod ay may dirty kitchen lang. Pwede mo lagyan nyo ng dirty kitchen. O, buta lang ng kawayan or pins wire. So, interesado ako doon, siyempre, dahil wala naman akong lupa. Si lupa, si nanay mata. Ay, marami ka rin kapatid, ani, magkasirapid. So, pumunta ko sa munsipyo. Pero munsipyo, pumunta ka doon sa Briones. Pagpunta ko doon. Sinig ko. Ang lista ko ay, wow, ba't ko lang okay na? Sorry ko. Thank you. Okay. Thank you. Okay na. Good na man po. Ay, kaya na maglipat ay, pan pa, dipindi sa Kalibo Municipal. O kaya na maglipat. Ay, walang bayan, walang rentan. Sabi ni President Duterte, ay libre na daw. Dati mag-rewinta sana ng lipat ako po. 100 o 300 a month. 100. 100 a month. Pero sabi ni President Duterte, Praise the Lord, no? Thank you kay President Rodrigo Rodriguez. Sabi niya, 
Huwag mo nang bayaran, libre na lang. Praise the Lord. So, may alam doon, pero may alam pero may ano, may ano, para, hindi, pero oh, may patelis ka na sa'yo na yun, gano'n. O, oh, nakalista na po. Nakalista, pero wala ka pang hawak na. Wala pa, pero ako doon nakalagay sa Lot 7, Lot 27. Ako nabi nga to, yun, tabi sa New Washington, balista, doon pa kami na-rapple, pero tutulog, binaprasis ko ba? Yan. So, blessing yan ni Lord. Abang dito tayo sa lupa. Sinayin sa patuloy pa kami natin eh. Meron yung sana siya sa ano man siya. Sa OC. Kuyara mo nung 20 years po. Ah, 30 years po. 200 pesos. Anong pinukuhin na ako dito? Na huwag tayong mag-alala. Kung wala man tayong lupa dito sa lupa. Nagre-rinta tayo. Pero mayroon tayong mansion after in heaven. Amen? Mayroon tayong mansion. So, atay-atay lang. Ano nga lang sabi ni Apostol Pablo, alam nyo, sa Philippians chapter 1 verse 23, nabanggit ko nyo last, last quanto no, last Sunday na, mas pipiliin pa ni Apostol Pablo na punta na sa langit. Philippians 1.23, For I am in a state with which to, ako ay nasa gitna ng dalawa na ano papipilian, having a desire to depart. Si Pablo, desire niya na mag-depart na siya. Ibig sabihin, punta na siya sa langit. And to be with Christ, which is far better. Na mas, mas okay. Nevertheless, to abide in the place, pero kung buhay pa ko, ay more need for, for you sa mga believers sa lugar na Pilipos. Kaya, kung si Pablo ang pagpipiliin, mas gusto niya na na siya ay pumunta na kay Jesus. Ibig sabihin, So, manaling sabi, gusto ni Apostol Pablo, mamatay na siya. Hey, para pag namatay na siya, for to me, sabi ni Pablo, for to me, to live is Christ and to die is gain. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mas piliin ko pa na mag-depart ako, mamatay ako na kay Jesus Christ na ako. Oh. Pero, kung buhay pa ako sa aking katawan, pag inabang sa inyo, para sinasabi ko rin ganito, mas maganda pa na namatay na lang ako, para kay Jesus ako, pero kung manatili akong buhay, pakinabang sa inyo, kasi may magtuturo sa inyo na Word of God. Maliban doon, may magatid pa kaya na kay JJ, kay Ma'am Nalin. Kamon, 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 pagkita. Pakit nyo ba? May na-entertain. May the grace of God ay, iwan ko lang kung may makita pa kayong pastor na may the grace of God katulad ko. Sana marami pa na. Hindi na naman kami pastor, maghahanap pa ng iba. Kasi nakikita naman namin na nasa totoo kang Panginoon. So yun lang. Kasi bago ba, kasi hindi naman lahat. May mga pastor kasi nga hindi mo talaga mautosan yan. Hindi mo talaga mautosan. Hindi mo mautosan yan. Hindi mo mautosan yan. Pero alam yan sa Club of the Church, sa mga picture doon. Sana otosan nila ako bibili. Sir Joy, so bibili dyan na sa kalibo dahil bawal kami pumunta. Hindi mo sila mapanong. Oo, oh, nga ganito-ganito. Pero ako, anytime, walang problema sa akin. Pati nga, pati yung pagtapo ng basura, eh, otosan ako ng mangot ko, kapatid ko, eh, ako pati sila basura. <laughs> Sabi ko, o, oh, ako lang yun. Pero sa iba, di mo magawa yun. Ganun tayo, ganun tayo. Low profile by the grace of God. Okay? Ay, kung mag-uusap pa sa ibang pastor, appointment pa, ayawan ka pa kaantay. Pero ako, by the grace of God, anytime, pwede niyo mag-uusap, pwede niyo maka-tuya. Anytime, anywhere. Ayan, tayo ay, as if na, wala naman tayo yung fire cave ba? Pag wala na ako sa pulpito ay, matapan na ako kung sa pulpito, pero pag wala na, ay pariho lang naman tayo. Ay, hindi naman ako mga busing na talagang parang nirap ko na ma-rich. Ay, wala rin kami yung matatanong. Yung mga ganun. Parang king. King of the king. Ano yung ganun, no? Ang Diyos, king of the king. Kaya, salamat kayo sa Panginoong Diyos ko. Double honor, one number one more. Mayroon mga pastor na mga sapat, mga mabait, sapat sa Panginoon at sa kanilang sarili. Amen. At sa mga believers, sa Krisyano, ay maganda yung ganun. Pero kung mayroong may mga manluloko, impostor, may iba na yun. Hindi namin gusto. Uh, taking advantage. <laughs> taking Ayoko advantage siya. At ang anak niya ay pera lang. Ministry, hindi ministry, hindi tao eh. Ang anak niya ay ministry. Paano siya magka-pera? Eh dito, opening natin kanina sa mga bata. Bilang? 18? 18 pesos. 18 pesos. 
Pero ang tinapin na binili ko, 100 pesos. So, kung money straight to, lugi tayo. Kasi, lugi, palaging lugi. Bakit? Kasi hindi natin habol yung pera. Ito, kung may pera tayo marami, bibili tayo ng bicycle at bibili tayo ng sound system. Kasi ang sound system natin ay, ito lang, ha? Yun. Dahil, yung supportan, yung pera ay binibili natin sa mga missionary. Pinutulong natin sa mga missionary. Yan. Ang mga operin natin. Pinibigyan natin sa mga local foreign missionary maging kahit right to receive by the study. So praise the Lord na hindi na tayo mag-alala dito sa lupa na meron na tayong mansion. So abang dito, abang wala pa naman tayo sa langit, sa mansion natin, dito sa lupa, yung bahay natin ay pwede natin gawing uh, maganda. Ay, dito, sa, dito sa bahay nga ito ay ng tama-tama gina-improve kayo sa 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 ito lang. Ang dami nito dati mga 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 Uh, alam niyo na, pero may talaga yung sugar eh, matamat ay napaganda. Sa abat, maraming nakikita. Oo, kung sa abat. Pero sa, sa housing, sa uh, National Housing Authority, maganda doon ay walang abubot. Ah, tawag. Mas mahimis. Mahimis. Mas ganda. So, praise the Lord. Pero, kalupit sa langit, kay Lord Jesus, mayroon tayong mansion, bawat isa. So, hindi lang tayo Uh, hindi lang tayo mananatili dito ng habang buhay sa lupa. Depende sa pino kung hanggang kailan tayo. So, pero importante habang dito tayo ay enjoy natin yung uh, pagsasama natin na sabi nga ni Mama Naling kanina, no? Na nasabi ni Mama Naling na yung tubig kami doon sa Bacow tuwing akyat panahon, di ka dahil na doon trisikil, taas ng kumay. Tapos mo po gawa, oh, yung train na ng presidio, tapos na maraming delikado. So, praise the Lord, ang uh, nasira din yung presidio daw no? dito na kami sa noong Viernes lang, o oh, matsapos na. So, praise the Lord. So, salamat kayo sa Panginoon na tayo bilang nag-admit na natin sa Lana, nag-believe kay Jesus, at pinili natin na maging Savior, itontos natin si Jesus Christ na Savior, kaya may pangako tayo na John 1.12 Nang sabi ng John 1.12 But as many as receive Him to them give you power to become the sons of God. So tayo ay mga anak na ng Diyos. So malaki encouragement sa atin yan na tayo ay anak ng Diyos. Dalawa na klase ng tao ay anak ng Diyos at saka anak ng Diyos. So kung naniniwala tayo sa Panginoon Jesus bilang Savior anak tayo ng Diyos. At ang Diyos ay ama natin. Wow! Ay kung ama mo nga si President Duterte, kung tuwa ka siguro, Presidente ang ama mo. Di ba? Wow, Presidente ang tatay ko. O, oh, ayan ang Presidente ang, ang Diyos natin na yung ama natin. So, napakapalad napaka natin. Hindi lahat ng, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang anak lang ng Diyos ay yung mga tumanggap kay Jesus Christ bilang si Lord. Kasi ibang tao naman, may reject nila si Jesus Christ eh. Di-reject nila, ayaw nila kay Jesus Christ. Kaya akala nila kasi, pag nag-surrender kay Jesus, maging alipin sila, mali. Alam nyo, pag nag-surrender ka na kay Jesus, naging malaya ka. Tama? Pag nag-surrender ka kay Jesus Christ, nag-surrender ka kay Jesus, naging malaya na ako. Yung iba, ang isipan ng iba, lalo ng mga tatay, no? Ay, ayaw ko mag- mag-surrender kay Jesus kasi pag nag-surrender ako, parang alipin ako, parang bihag na ako, hindi na ako makalaya. Mali! Kita mo, hindi sila nag-surrender kay Jesus. Kaya bihag pa rin sila, alipin pa rin sila ang kanilang mga bisyo kasalanan. Bisyo ni si Pula si Puti. Ay! Bisyo na. Bisyo sa... Bisyo sa... Sa sugal. Sa inong. Sa pangbabae. O, di ba? Kasi, hindi pa nga sila nakalaya. Oh, real men love Jesus. Pero sa mga nakalaya na pinalaya na ng Panginoon, ay talagang malayang malaya na. O pinalaya ka ng Panginoon, malaya ka ng Panginoon. Kaya anong kasalanan natin, pinalaya na ka ng Panginoon, pinatawal na rin ng Panginoon. O, salamat kayo sa Panginoon, tayo mag-pray.
Heavenly Father, aming Ama, sa langit, Diyos na magpapangitulungan. Thank you po sa time na pagkaroon namin yung third heaven is for you, para sa amin, Lord. Thank you, nalaman namin ang first heaven, ay the heaven, the three brain, James 5.18, and second heaven, Matthew 24.29, the stars go down from heaven, at ang third heaven, doon ka nakatira, Ama, namin Diyos, the food of God, such and one, hold up to the third heaven, at may mga bagay doon na hindi kayang explain na uh, labi. Yung mga nakita na Apostle Pablo, uh, words cannot be uttered, mga unspeakable gifts, unspeakable na mga hindi kayang magpulang nakikita na Apostle Pablo sa third heaven Lord. Uh, thank you, ano meron spirit of God doon. Mayroong mansion kami doon sa third heaven. Mayroong may mga uh, 12 kinds of fruits. At mga 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 surprises. Maliban ng Lord, kung ano, ano ang ginawa namin dito sa lupa, para sa inyo, pagkalingkod, meron ring reward. So, i-grab namin yung opportunity, Lord, sa aming mga mahal sa buhay, na sila rin po ay makakilala, sila rin ay masira namin na si Jesus ay namatay, inilibig ko yung nabuhay sa kasalanan, at dala nilang paniwalaan, tanggapin si Jesus Christ bilang Lord at Savior nila. At sa so, pagkawin ginawa namin yan, Lord, na nasir kami sa iba ng aming Savior, Jesus Christ, ay may bibigay kami sa aming reward kay pag-invita, kay magbibigay ng gospel facts, o kay mga witnessing, soul winning, evangelism, o kay magbibigay sa offering para sa missionary at sa mga tulong sa mga mga gawain ng Lord sa dito sa Christ Baptist Mission Church, dito sa House Mission Church, Lord, ay may reward yan. Thank you, Lord. Dito pa kami sa kabilidad at kapabilidad sa mga na bibigay mo sa mga isa ay mag-ibahagi rin kami sa Great Commission in Lord Jesus na go into the world and preach the gospel. So salamat naman sa presensya ng bawat isa maging kay kay ID, ng Mili, kay Sir Pence, Sir Pony, ang mga nabi, ang mga nagigit, sa mga bata, Lord, kami na na walos ng mga bata, magpalain mo, Lord, ang mga represent ng family, na sila lumago sa panampalang tayo na sa inyo. At ngayon na umaga, Ama, at mga panood niyo sa, uh, sa YouTube. So pag-record na ito ay kung di mo alam saan patutungo pag ikaw ay panawin tayo na ating buhay kung ano ang saan ka patutungo at gusto mong sa langit ka patunta sa third level ay madali lamang di lamang i-admit na ikaw ay makasalanan tayo ay bilhin mo na ang Jesus Christ at uh, choose kung please mo na piliin si Jesus Christ bilang iyong kapag-itas by faith. So, sumunod ka lang sa prayer nito. Nito na ito namin ang mga dyan sa YouTube ay sumabay ka lang with all your hands sa prayer nito. Lord Jesus, na amin ko po ako'y magkasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ko ang kasalanan. Lord Jesus, pinatanggap kita by faith bilang sarili po ang panginoon at nagkapag-itas. Maraming salamat po sa promise Boy,
There's no place to go, so I'll go over here. 